उटरीशन के बारे में आज का जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन नॉन सॉल्यूशन मेथड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डियर फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट पर विजिट जरूर कर ले क्योंकि इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमिस्टर के आरजी के पेपर के फुल लेंथ पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे साथ में आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल होगी आप वेट कर सकते हैं www.sonindragupta.com पर और www.sonindragupta.blogspot.com पर आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर जो भी हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें मैं आपको वन नो सोल्यूशन रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बेस्ड उनकी सारी थ्योरी बताऊंगा थ्योरी सोल्व करने के बाद ही हम उसके बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आप देखेंगे कि वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डी टू बाई बाई डी एस फाइव पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर की फॉर्म में ही दिखाई देगी यहाँ पर पी क्यू आर जो होंगे वो कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल यानी कि एक्स के भी हो सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के चार मेथड होते हैं सबसे पहला होता है वन नॉन सॉल्यूशन मेथड या इसको हम वन नॉन इंटीग्रल मेथड के नाम से भी जानते हैं सेकेंड मेथड होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन इनटू द नॉर्मल फॉर्म थर्ड मेथड होता है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल और फोर्थ मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथड ऑफ वन नॉन सोल्यूशन मैथड यानी कि वन नॉन इंटीगल मैथड यदि आपके पास P, Q और R अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट है या हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में है और साथ में सर्टेन कुछ कंडीशन को वो फॉलो करते हैं तो ऐसी कंडीशन हम वन नॉन सॉल्यूशन मेथड लगाते हैं आइए समझते हैं कि व्हाट इज अ वर्किंग गुल इसका वर्किंग गुल क्या है सबसे पहले जो भी आपके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको डी टू बाई बाई डी एस फाइव प्लस की फॉर्म में लिखेंगे एक बात का ध्यान रखेंगे कि डी टू बाई का जो क्वेश्चन होगा वो बन होगा Then point number two है, find the complementary part of C. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने बात करी है complementary part of C है. Complementary part of C हम निकालेंगे by using the certain rule. वो rule आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. ये आपको सारे rule आपको याद होना चाहिए तभी आप इस method को solve कर सकते हैं. अब ये rule क्या है? यदि one plus p plus q की value अगर zero के बराबर आती है, तो आपका part of C अब क्या लाएगा? To the power x से अगर one minus p plus q की value अगर zero के इक्वल आती है पावर माइनस एक्स इज ए पार्ट ऑफ से खिलाएगा इन्हीं दोनों फॉर्म का यदि हम जनरलाइज फॉर्म ले तो वो हमारा खिलाएगा ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो इसका जो हमारे पास पार्ट ऑफ से खिलाएगा वो टू दी पावर एक्स खिलाएगा देन फोर्थ पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो है तो आपका एक्स जो है पार्ट ऑफ सी एफ खिलाएगा यदि टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर आपका पार्ट ऑफ से खिलाएगा पॉइंट नंबर डी और ई e, e का जो जनरलाइज फॉर्म है वो हमारा है इफ एम एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो एक्स टू दी पावर एम इसे पार्ट ऑफ सी खिलाएगा जैसे हम पार्ट ऑफ सी हम निकाल लेंगे उसको हम यहाँ पर वाई वन नाम दे देंगे देन उसका कंप्लीट सोल्यूशन अजूम करेंगे वाई इक्वल टू बी वाई वन जैसे हम वाई इक्वल टू बी वाई वन हम ले लेते हैं तो हम वहां से डी वाई बाई डी एक्स डी टू बाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं जैसे हम इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो हमको ये एक जनरल फॉर्म मिलती है इस फॉर्म को आपको याद करना होगा तो ये फॉर्म हमारे पास क्या जैसे डी टू बी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टू अपॉन बाय वन डी बाई वन अपॉन डी एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन वाई वन अब आप जब इसी क्वेश्चन में आप सोल्व करते हैं तो यहां पर आप सोल्व करने के लिए जेड इक्वल डी बाई डी बी बाई डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स को डी टू बी अपॉन डी एक्स ले लेते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि यदि आपका आपकी R की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है तो आपकी इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है 
और यदि आर की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे एक क्वेश्चन नंबर थ्री जो होती है वो वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है हमारा पर्पस ये कि एक क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करना है और बी का मान निकालना है जो भी बी की वैल्यू आएगी उसे एक क्वेश्चन नंबर हम टू में रख देंगे वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाएगा तो इसमें याद करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं एक तो आपको सारे के सारे नियम याद होना चाहिए अगर आपको ये नियम याद नहीं होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी साथ में आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए अच्छी तरीके से नेक्स्ट अब सेकंड मेथड हमारा है दिस इज द मेथड नंबर टू दिस इज रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और नॉर्मल फॉर्म इसको दोनों नाम से याद आता है जाना जाता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव नाम से जानते हैं और रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं इस मेथड का नाम इस मेथड का हमें यूज करना चाहिए If we are unable to find the part of CFD, यानी कि आपने देखा कि जो हमने प्रीवियस जो हमने आपको सिक्स रूल बताए यदि उन सिक्स रूल को अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं यानी किसी कारण से हमें पार्ट ऑफ सी एफ हमें प्रीवियसली हमें नहीं मिल पा रहा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास नॉर्मल मेथड जो होता है सबसे काम का होता है तो हम क्या कहते हैं इट इज समाइम यूजफुल टू रिड्यूस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू द फॉर्म इन विच अ टर्म कंटेनिंग द फर्स्ट डेरीवेटिव एसेंट लेकिन ये मेथड हमारा तभी यूजफुल होगा जब हमारे पास फर्स्ट डेरीवेटिव जो होगा वो एबसेंट होगा अब इसका वर्किंग को समझ लेते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे d2 टू बाई बाई डी स्क्वायर पी डी बाई बाई डी एस क्यू बाई इक्वल टू आर की फॉर्म ध्यान रखिएगा d2 टू बाई बाई डी स्क्वायर का कोई क्वेश्चन बन होना चाहिए अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम यहाँ पर p, q और r की वैल्यू को निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर वाई की वैल्यू यूज करते हैं तो ये वाई आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव अगर रिमूव करते हैं तो व्हाट इज अब्सटीट्यूशन तो सब्सटीट्यूशन हमारे पास क्या है वाई वन इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रल पी डी एक्स अब हमको जैसे वाई वन की वैल्यू मिल जाती है उस वाई वन को हम यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं वाई इक्वल टू बी वाई वन और फिर डी वाई बाई डी एक्स और डी टू बाई बाई स्क्वायर की वैल्यू और वाई की वैल्यू को एक क्वेश्चन नंबर वन में रखते हैं जैसे ही क्वेश्चन नंबर वन में रखते हैं तो आपकी इक्वेशन जो होती है कन्वर्ट हो जाती है टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन बी इक्वल टू आर वन की फॉर्म में जहां पर क्यू वन की जो वैल्यू होती है वो क्यू माइनस वन अपॉइंट टू डी पी बाई डी एक्स माइनस आर माइनस पी स्क्वायर अपॉइंट फोर होती है इन दोनों वैल्यू को आपको याद करना है क्योंकि तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है इसी प्रकार आर वन की जो वैल्यू होती है वो आर अपॉन बाई वन या सिंपली आर ए टू दी पावर वन अपॉइंट टू इंटीग्रल पी डी एक्स होती है एक बात का ध्यान रखना कि ये मेथड जो होता है आपका तभी काम करता है जब q1 की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर होती है लेकिन अगर हमारे पास q1 की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं हुई तो ऐसी कंडीशन में ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाए कि बताओ कि इन विच कंडीशन द नॉर्मल मैथड इज फेल वेन द वैल्यू ऑफ क्यू इज तो आपको वहां पर आंसर देना पड़ेगा अब यहाँ पर एक यदि यू वन की वैल्यू अगर कांस्टेंट मिलती है तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कॉम्पिशन में कन्वर्ट हो जाती है यदि क्यू वन की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलती है तो वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरियबल कॉम्पिशन में कन्वर्ट हो जाती है अब हम इन सब वैल्यू की हेल्प से यहाँ पर हम जो भी बी है उसको निकाल लेंगे उस बी को उठा के क्वेश्चन नंबर टू में रख देंगे वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कराएगा इस मैथड में क्या क्या चीज याद रखनी है सबसे पहली चीज कि आपके पास y1 क्या है ये आपको याद करना है दूसरा आपके पास इक्वेशन याद करनी है टी टू बी बाई डी स्क्वायर प्लस क्यू वन बी इक्वल टू आर होगा क्यू 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 वन की वैल्यू याद करनी है q माइनस वन अपॉइंट टू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉइंट फोर होगी और ध्यान रखना है कि q1 की वैल्यू कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर ही हो सकती है देन मेथड नंबर थ्री है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरियबल जिसको हम शॉर्ट में चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल मेथड के नाम से भी जानते हैं यदि आपको लगता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया जाए इफ वी आर अनेबल टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव देन वी विल यूजिंग द चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड अब इसका भी हमने एक वर्किंग रूल बना रखा है तो वर्किंग रूल क्या है कि आपको सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कुछ लिखनी है डी टू बाई बाई स्क्वायर पी डी बाई बाई प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर की फॉर्म में ध्यान रखना है कि डी टू बाई बाई स्क्वायर को पेशेंट वन होना चाहिए सेकेंड हमें यहाँ पर फिर पी क्यू और आर की वैल्यू निकालने अब यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है
यानी कहने का मतलब ये अगर हमने ये क्यू को अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन से उठाया हुआ है तो ध्यान रखना की क्यू हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे पास शर्ट्स की फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है क्यों क्योंकि तो डीजे अपॉन डी एक्स जो होगा वो हमारा अल्टीमेटली जो होगा वो अंडर उड क्यू के लाएगा तो यहाँ पर क्यू को परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है क्योंकि तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जेड जो होगा वो अंडर उड ऑफ क्यू डी एक्स की फॉर्म आ जाएगा जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे दूसरा अब यहां से हमें डीजेड बाई डी मिल जाएगा डीजेड अपॉन डी से हम डी टू जेड अपॉन डी निकाल लेंगे और उस इक्वेशन को हम डी वाई बाई डी एक्स और डी टू बाई डी स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे जैसे हम इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो आपकी इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डी टू वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाय डी जेड प्लस क्यू वन क्यू वन बाई इक्वल टू आर वन में जहां पर पी वन आपको याद करना है कि पी वन की जो वैल्यू होती है वो तो आपकी होती है डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर ध्यान रखना इन जनरल कंडीशन में ये वैल्यू हमें हमेशा जीरो के बराबर ही मिलती है क्यू वन की वैल्यू होती है क्यू अपॉन जी डीजेड डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर और आर वन की वैल्यू होती है आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अब जो भी हमारे पास पी वन क्यू वन और आर वन की वैल्यू होती है उन सबको उठा के हम एक क्वेश्चन नंबर वन में रख एक क्वेश्चन नंबर टू में रख देते हैं और एक क्वेश्चन नंबर टू को हम बाय के लिए सॉल्व करते हैं जो भी हमारा आंसर बाय के लिए आता है वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाता है अब नेक्स्ट हमारा है मेथड नंबर फोर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेमेंट अगर आपको लगता है कि आपने प्रीवियस जितने भी आपने मेथड पढ़े हुए हैं और आपके मेथड वो अप्लाई नहीं हो पा रहे और आप अगर क्वेश्चन का सी अगर आपके पास है तो ऐसी कंडीशन में आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं तो दिस मेथड इज प्रोवाइड टूल टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉट नेसेसरी दिन इज कॉन्स्टेंट जरूरी नहीं है कि हमारा कोपिशन कॉन्स्टेंट हो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली वेन द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन इस मेथड का यूज आप तभी कर सकते हैं यदि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन अगर आपके पास है Then the complete solution of the differential equation in terms of the CF और जो आपका आंसर आता है वो सी एफ की फॉर्म में ही निकाला जाता है अब इसका वर्किंग रूल क्या है वो भी समझ लें हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है पहले उसको सेकेंड ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम डी टू बाई बाई डी एस फाइव प्लस पी डी बाई बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर की फॉर्म में ध्यान रखना है कि डी टू बाई बाई डी का ऑप्शन वन होगा पी क्यू आर निकालने के बाद हम यहाँ पर इसका निकालेंगे सी और सी एफ जो होगा वो हमेशा वाई इक्वल टू सी वन यू प्लस सी टू बी की फॉर्म में आएगा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सी एफ जो इसी फॉर्म में आना चाहिए आने के बाद इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन मान के चलेंगे वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी बी की फॉर्म में जहां पर डी अपॉन डी एक्स जो होगा वो आपका माइनस बी अपॉन डब्ल्यू होगा ध्यान रखना कि इस डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए अदरवाइज ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स होगा तो डी एफ तो ए की वैल्यू होगी माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन इसी प्रकार डी डी बी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी यू आर अपॉन डब्ल्यू होगी तो बी इक्वल टू यू आर अपॉन डब्ल्यू होगा तो आपका इस कंडीशन में डब्ल्यू जो होगा वो यू बी यू डेस बी डेस नॉट इक्वल टू जीरो होगा अब जो भी हमें यहां पर ए और बी की वैल्यू हमें मिलेगी उस ए और बी की वैल्यू को उठा के हम क्वेश्चन नंबर टू में रख देंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाएगा तो इस प्रकार से मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो थ्योरी होती है जिसमें हम में चार मेथड हम स्पेशली डिस्कस करने हैं वन नॉन सॉल्यूशन मेथड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या चेंज ऑफ चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो इन पे बेस हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आइए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट ए तो पहला क्वेश्चन हमारा है इसी फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर अगर हमारे पास है तो ऐसी कंडीशन में अगर वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा पार्ट ऑफ सीट जो कहलाएगा वो इक्टू दी पावर एक्स कहलाएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी स्क्वायर पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर है और आपका वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है तो मैंने आपको बताया था यदि वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो होगा तो आपका पार्ट ऑफ सीएफ जो
आपको मैंने वहां पर एक जनरलाइज फॉर्म बताए थे दिस इज अ फायर प्लस एपी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो इसका जो पार्ट ऑफ सी होता था वो ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में आता था तो अगर यहां पर ए की जगह टू पुट कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा फोर दिस इज योर टू पी एंड दिस इज क्यू इक्वल टू जीरो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ए टू दी पावर टू एक्स जो होगा वो पार्ट ऑफ सी के लाएगा यानी कि इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ए है क्वेश्चन नंबर फोर इफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एस फाइव प्लस पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर पार्ट ऑफ सी P प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो अगर P प्लस टू एक्स होता है तो आपका ऑप्शन होगा A यानी कि X क्वेश्चन नंबर फाइव और द डिफरेंशियल इक्वेशन X डी टू बाई बाई डी एस फाइव माइनस टू एक्स माइनस वन डी बाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई इक्वल टू जीरो पार्ट ऑफ सी अब देखिए अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ गई कि हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले हमें इस एक्स को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे तो आपको जो डी वाई बाई डी एस का जो कोपिशन होता है वो हमारा कहलाता है पी यानी कि आपको मिलेगा दिस इज माइनस टू एन प्लस वन अपॉन एक्स है ना और इस एक्स माइनस वन में करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू तो क्यू की वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी दिस इज अन माइनस वन अपॉन एक्स अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा अगर आप एक्स की बात करेंगे तो पी प्लस टू एक्स वाला रूल लगना लगाना पड़ेगा तो वो है नहीं है हमारा अगर ए टू दी पावर एक्स चाहते तो वन प्लस पी प्लस क्यू होगा तो आप ध्यान से देखिए अगर मैं इन दोनों को एड करूं वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल होता है माइनस टू प्लस वन होता है यानी कि माइनस वन हो यानी कि आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो का रूल अप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि ए टू दी पावर एक्स इसका सोल्यूशन कहलाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी पी डी बाई बाई डी प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर सोल्व बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देन बिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर हम इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा W जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर नॉट इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि U B U डैश बी डैश जो होता है वो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी माना जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस एक्स डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कॉस क्यू एक्स इक्वल टू कॉस टू दी पावर फाइव एक्स सोल्व बाय द चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल मैथड एंड द वैल्यू ऑफ जेड तो जेड का मान यहाँ पर क्या हो देखो भाई यहाँ पर अगर हमें जेड का मान निकालना है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियबल इसका मतलब ये कि इसको पहले हमें सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ पर पहले कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे कॉस का डिवाइड करना है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो P होगा वो आपका टेन एक्स कहलाएगा Q जो होगा वो आपका कहलाएगा दिस इज अस टू कॉस स्क्वायर एक्स कहलाएगा और R जो होगा वो आपका कहलाएगा टू कॉस टू दी पावर फोर अब चेंजिंग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि हमें dz जेड अपॉन डी जो होता है वो हमें लेना रहता है परफेक्ट स्क्वायर के बराबर तो हमें यहां पर माइनस टू को यहां से हटाना पड़ेगा तो हमें लेना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि आपके पास जेड जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स होगा और अगर मैं कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो मेरे पास आएगा साइन एक्स इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में जो परफेक्ट सब्सिट्यूशन जो होगा वो जेड इक्वल टू साइन एक्स हमारा कहलाएगा क्वेश्चन नंबर एट टू चेंज द इक्वेशन क्वेश्चन डी टू बाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स डी बाई बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू जीरो इन नॉर्मल फॉर्म वी शुड है वैल्यू ऑफ जेड तो हमारे पास अगर इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में अगर आप चेंज करते हैं तो हमारे पास z यानी कि सब्सिट्यूशन जो होगा वो क्या होगा देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी अगर हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन को अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हमें पी क्यू आर की वैल्यू जो पड़ती है तो आपके पास क्वेश्चन में पी जो दे रखा है वो माइनस टू टेन एक्स दे रखा है और क्यू जो दे रखा है वो वन दे रखा है और आर की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है अब जो हमारा सब्सिट्यूशन था वो वहां पर हम वहां पर से वाई वन बोलते थे लेकिन यहाँ पर जेड बोला हुआ है इसका मतलब ये हुआ दिस इज ई टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू पी डी एक्स होता है है ना तो ई टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू और आपके पास आ गया दिस इज अ माइनस टू टेन एक्स तो टू से टू हमारा कैंसिल हो गया टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको होता है लॉक सेक एक्स और अगर हम लॉक सेक एक्स अगर हम यहाँ रखते हैं इसका मतलब ये होगा कि हमें सेकेक्स मिलेगा तो सेकेक्स मिलेगा यानी कि परफेक्ट आंसर जो होगा वो सी के लाएगा ओके क्वेश्चन नंबर नाइन इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ प
तो हमारा फॉर्मूला वहां पर था दिस इज एम एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर और इस कंडीशन में इसका जो पार्ट ऑफ सी होता था वो एक्स टू दावर एम होता था अब हमें यहाँ पर एम की जगह टू दिया है तो मैंने यहाँ पर टू रखा तो कितना होगा दिस इज टू इंटू वन यानी कि दिस इज टू एम एक्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा तो आंसर इज डी इज परफेक्ट हमारा आंसर जो होगा वो डी कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है द पार्ट ऑफ सी एफ द डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री माइनस एक्स डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फोर एक्स डी बाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स बाई इक्वल टू जी देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर पहले इसको सेकेंड ऑर्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो थ्री माइनस एक्स का मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्वेश्चन में जो पी जो मेरे पास आएगा दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन है ना ये आपका क्वेश्चन नंबर टेन अब अगर हमारे पास P निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले 9 माइनस फोर एक्स के अंदर इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दिस इज माइनस नाइन प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स राइट देन हमें अगर Q निकालना है तो Q हमारे पास कितना आएगा दिस सिक्स माइनस थ्री एक्स सिक्स माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स और क्वेश्चन में R की वैल्यू तो हमें जीरो के इक्वल दे रही है अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए टू दी पावर टू एक्स दिया हुआ है ए टू दी पावर माइनस टू एक्स दिया हुआ है ए टू दी पावर माइनस एक्स दिया हुआ है अगर हमें ए टू दी पावर माइनस एक्स देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो अप्लाई करके देखना पड़ेगा ए टू दी पावर एक्स देखना है तो वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो देखना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं पहले वन प्लस पी प्लस क्यू को देख लेते हैं तो हम वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू हम देखते हैं तो दिस इज वन माइनस माइनस फोर एक्स डिवाइडेड थ्री माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स तो भाई पहले हम ऐसे निकाल लेते थे थ्री माइनस एक्स माइनस नाइन प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स तो भाई माइनस सिक्स से फोर एक्स और थ्री एक्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं तो थ्री प्लस सिक्स नाइन होता तो ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीरो के इक्वल मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए टू दी पावर एक्स जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी है क्वेश्चन नंबर इलेवन इन रिड्यूसिंग द नो इक्वेशन डी टू बाई बाई डी स्क्वायर पी डी बाई बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर है इन द नॉर्मल फॉर्म E2 B upon D square plus Q1 B equal to R1 है तो बताओ R1 का मान क्या होगा यहां तक हमको याद है कि R1 की जो वैल्यू होती थी वो R अपॉन हमारे पास Y1 के बराबर होती थी और Y1 की जो वैल्यू होती थी तो वो तो इसका मतलब ये होगा जैसे R E2 टू दी पावर वन अपॉन टू इंटीग्रल पी डी एक्स हमारे पास होना चाहिए तो आई थिंक द ऑप्शन इज सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी स्क्वायर माइनस फोर डी बाई बाई डी एक्स प्लस फोर बाई इक्वल टू जीरो अब आपको देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी मेथड आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहां पर या तो हम वन नॉन सोल्यूशन मेथड लगाएंगे तो वन नॉन सोल्यूशन मेथड लगाते हैं तो आपके पास पी की जो वैल्यू होगी पी जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ माइनस फोर अपॉन एक्स है ना क्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है फोर अपॉन एक्स स्क्वायर और आर की जो वैल्यू है वो आपको आ रही है जीरो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी प्लस क्यू एक्स की वैल्यू हमें जीरो के इक्वल मिल रही है अगर पी प्लस क्यू एक्स की वैल्यू अगर हमें जीरो के इक्वल अगर हमें मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक्स जो होगा वो हमारा पार्ट ऑफ सी हमारा बन जाएगा तो अब भाई हमारे पास करना है क्या है हमें नंबर ट्वेल्व के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन दे रखी है दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो ओके तो अभी हमने देखा कि हमारा वाई इक्वल टू एक्स जो है हमारा पार्ट ऑफ सी मिल गया इसका मतलब यह हुआ कि इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू बी इंटू एक्स ले सकते हैं अगर y इक्वल टू बी इंटू एक्स ले सकते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर ओके दिस इज p प्लस 
टू अपॉन वाई वन टू अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन ऑफ डी एक्स इन टू डी बी बाय डी एक्स होता है और इक्वल टू होता है आर अपॉन वाई वन है ना जितना हमें याद है तो अब हमारे पास क्या है डी टू बी बाई डी एक्स पार्ट मेरे पास एज एन एज रहेगा है ना दिस इज अ पी पी की वैल्यू जो है वो माइनस फोर अपॉन एक्स है प्लस टू अपॉन एक्स यानी कि टू अपॉन एक्स हो गया इन टू वन बन जाएगा दिस इज डी बी बाई डी एक्स हो गया तो ये आपका हो गया जीरो के इक्वल अब माइनस फोर अपॉन एक्स में टू अपॉन एक्स को हम ले लेंगे और साथ में क्या करेंगे डी बी बाई डी एक्स को हम यहाँ पर जेड के इक्वल लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास बन गया जैसे डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू सी है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स जो हो गया वो टू अपॉन एक्स इंटू जेड हो गया इसको हमने वेरिएबल से प्लेटफॉर्म लगाया तो डी जेड अपॉन जेड हो गया दिस इज टू अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो गया इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो दिया आ गया दिस इज लॉग जेड इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैं अगर मैं यहां से इसको हटा दू तो मेरे पास कितना आएगा दिस इज जेड दिस इज जेड इक्वल टू दिस इज सी वन एक्स स्क्वायर है सी वन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अब सी वन हमारे पास हो रहा है दिस इज डी बी बाई डी एक्स हो गया दिस इज सी वन एक्स स्क्वायर हो गया यहां से अगर मैं बी निकालूंगा तो कितना आएगा सी वन एक्स क्यू डिवाइडेड बाई टी प्लस सी टू राइट अब मैंने इस वैल्यू को यहां पर रख दिया तो मैंने x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा c1 वन एक्स टू दी पावर फोर अपॉन थ्री प्लस मेरे को मिल जाएगा दिस इज सी टू एक्स सी टू एक्स में मिल जाएगा तो अब इसमें तो कौन सा ऑप्शन होता है देखें हम यहाँ पर y इक्वल टू सी वन एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी टू ये तो नहीं है मेरा आंसर y इक्वल टू सी वन एक्स क्यू अपॉन ये भी मेरा आंसर नहीं है तो मेरा ऑप्शन जो है वो c है तो मेरा करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो c मिल रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन रिड्यूसिंग द इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर इन द नॉर्मल फॉर्म देन द डी टू बी अपॉन डी एस स्क्वायर क्यू वन बी इक्वल टू आर वन देन द वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू वन का मान क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे तो क्यू वन की जो वैल्यू आएगी वो आपके आएगी क्यू माइनस वन अपॉन टू डी पी बाय डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बा तो हमारा जो आंसर है वो ए हमारा है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन रिड्यूसिंग द इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एस फाइव पी डी बाई बाई डी एस प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर इन द नॉर्मल फॉर्म डी टू बी अपॉन डी स्क्वायर क्यू वन बी इक्वल टू आर वन देन दिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो जैसे कि मुझे यहां तक याद है कि क्यू वन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होना चाहिए वो भी थी और कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों हो सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो ऑप्शन हमारे पास सी होगा तो सी इज अ परफेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई बाई डी एस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो मेरे पास है अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो पहले भाई इस क्वेश्चन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं यानी कि डी टू बाई बाई डी के फॉर्म में तो मेरे पास जो भाई क्वेश्चन फिफ्टीन को अगर हम देखें तो दिस इज डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस मुझे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा दिस इज प्लस माइनस टू माइनस टू अपॉन एक्स डी बाई बाय डी एक्स प्लस है ना अब एक्स स्क्वायर का मैं यहां डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा दिस इज वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स टू अपॉन एक्स तो दिस इज एक्स वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो है ना ये मुझे मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में मेरे पास p की जो वैल्यू है वो माइनस टू माइनस टू अपॉन एक्स है q की जो वैल्यू है वो आपके पास है वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर है और r की जो वैल्यू है वो आपको जीरो के इक्वल दी हुई है तो हम एक क्या करते हैं 
कि देखो इसको हम चेंजिंग को भी डिपेंडेंट वेरिएबल से तो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा पापा इसका नहीं है ना ही मेरा यहाँ पर मैं नो सोल्यूशन मेथड अप्लाई हो पा रहा है इसका मतलब ये कि मुझे इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करना है तो वहां पर मुझे निकालना पड़ेगा वाय वन तो वाय की वैल्यू होती थी जिससे माइनस वन इंटीग्रल पी डी एक्स है ना तो ई टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ और अंदर हमारे पास आता है जैसे माइनस टू माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स राइट इसका मतलब ये हुआ दिस इज ई टू दी पावर ई टू दी पावर इंटीग्रल दिस इज वन प्लस वन अपॉन एक्स मेरे पास आ जाएगा तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस इज एक्स प्लस लॉग एक्स मिलेगा और x प्लस लॉग एक्स अगर मुझे मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे e टू दी पावर x और e टू दी पावर लॉग x मिलेगा है ना तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स अब चूंकि हमारा वाई वन है तो हमने ये सोल्यूशन जो मानते हैं वाई वन इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू बी वाई वन मान लेते हैं सोल्यूशन क्या माने वाई इक्वल टू बी वाई वन वाई वन की वैल्यू कितनी है मेरे पास दिस इज एक्स ई टू दी पावर एक्स अब इसकी हम नॉर्मल फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म हमारे पास बार बार आती है तो इसकी नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या लाती है दिस इज डी टू बी अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन बी इक्वल टू आर वन के बराबर आती है तो भाई आर वन तो मेरे पास जीरो हो गया तो अब मुझे केवल क्यू वन चाहिए तो क्यू वन की जो वैल्यू वहां पर हमसे पूछी आती थी वो हमारी होती थी जैसे क्यू माइनस वन अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां पर इस पूरी टर्म को स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये मेरे पास मिलेगा दिस इज फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज फोर यानी कि एट मिल जाएगा मुझे ये दिस इज है ना और अपॉन में कितना मेरे पास है दिस इज माइनस वन अपॉन फोर है तो फोर से फोर कैसे होगा दिस इज डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर मैंने पहली बार अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो डी बी बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे सी वन दूसरी बार अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो सी वन एक्स सी वन एक्स प्लस सी टू मिलेगा तो अब मेरे पास क्या था दिस इज वाई इक्वल टू हाँ मेरे पास दिस इज सी वन एक्स प्लस सी टू हो जाएगा और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स सी टू दी पावर एक्स का है ना तो ऑप्शन देख लू मेरे पास क्या क्या है क्या है सी वन एक्स प्लस सी टू इसका मतलब ये ऑप्शन इज बी इज करेक्ट तो आपको बी इसका जो सोल्यूशन हो वो करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एक्सक्वायर माइनस वन अपॉन एक्स डी बाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर फोर है हमें इसका सोल्यूशन निकाल के देना है और आपको मेथड जो दिया हुआ है चेंजिंग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ दे रखा है ओके okay. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दिस इज डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स डी बाय बाय डी एक्स डी बाय बाय डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाय इक्वल टू आपको दिया हुआ एक्स टू दी पावर टू तो भाई ये तो हमें समझ में आ गया है कि पी की वैल्यू जो है माइनस वन अपॉन एक्स से Q की जो वैल्यू है वो फोर एक्स स्क्वायर मेरे पास आ रही है और R की जो वैल्यू है वो एक्स टू दी पावर फोर है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चेंजिंग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि आपके पास जो dz जेड अपॉन डी जो होगा फोर स्क्वायर जो होगा वो आपका जो होगा फोर एक्स स्क्वायर के बराबर क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर जो एक परफेक्ट टर्म है इसका इसका मतलब ये हुआ कि डी जेड अपॉन डी जो होगा वो आपका टू होगा और अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये मेरे पास z इक्वल टू जो होगा वो x स्क्वायर के लाएगा तो आपके पास z की वैल्यू आ गई है अब यहां पर मुझे चाहिए और q1 की वैल्यू होती थी q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर 
तो वो हमारे पास हो गई फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर यानी कि वन हो गई यानी कि वन इंटू क्यू वन क्यू वन मतलब की y इक्वल टू आर वन यानी कि हमारे पास आ गया z यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो d स्क्वायर प्लस वन y इक्वल टू जेड होगा दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑक्सरी इक्वेशन होगी वो आएगी एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो तो आपको एम इक्वल टू मिलेगा दिस इज अ प्लस माइनस आई तो सी एफ जो हमारे पास आना चाहिए वो मिलेगा सी वन कॉस जेड कॉस जेड मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस सी टू साइन जेड यानी कि एक्स स्क्वायर अब मुझे चाहिए पी आई तो पी आई अगर मुझे निकालना है तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इन टू जेड होगा यानी कि वन प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर माइनस वन इन टू जेड अगर अप्लाई करते हैं तो वन माइनस डी स्क्वायर एंड सो ऑन दिस इज जेड यानी कि जेड माइनस जीरो होगा यानी कि एक्स स्क्वायर तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ गया है वो आ रहा है सी वन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी टू साइन एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर है ना अब देखें कि हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर क्यू वन हमारे पास जेड अपॉन फोर आ रहा था क्यू वन जेड अपॉन फोर सर जेड अपॉन फोर वैल्यू आ रही है जेड अपॉन फोर तो ये जेड अपॉन फोर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन फोर यानी कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन इज ए ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द इक्वेशन ए जीरो एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी स्क्वायर ए वन एक्स डी बाई बाई डी एक्स प्लस ए टू बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्कॉल्ड ये हमारी परफेक्ट लिजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन कहलाती है क्वेश्चन नंबर एटीन इफ बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बाय इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिन वॉट इज अ वैल्यू ऑफ ए तो जहां तक मुझे याद है कि जो डी अपॉन डी एक्स जो होता था वो हमारा होता था माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू है ना आपका बी जो दे रखा है यानी कि ये हमारा कहलाता है यू ये हमारा कहलाता है बी तो माइनस बी बी मतलब क्या हो गया मेरे पास क्या साइन एक्स साइन एक्स हो गया बी आर हमारे पास जो दिया हुआ है वो सेक एक से दे रखा है यानी कि वन अपॉन पास हो जाएगा ये और अगर मैं इन दोनों का अगर मैं u w निकालता हूँ w मतलब कि दिस इज u v और u डैश v डैश है ना तो दिस इज कॉस साइन और a यानी कि मेरे को यहाँ पर a मिलेगा यहाँ पर राइट तो मेरे पास ये हो गया दिस इज कॉस दिस इज माइनस टेन ए एक्स दिस इज माइनस टेन ए एक्स अपॉन ऑफ ए हमारे पास आ रहा है आर अपॉन डब्ल्यू साइन अपॉन कॉस तो टेन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आता है लॉग कॉस ऑफ ए एक्स प्लस हो जाएगा यानी कि मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इफ बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बाय इक्वल टू ए टू दी पावर थ्री एक्स बी एक्स ए टू दी पावर थ्री एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बाई डी एस पाए माइनस सिक्स डी बाई बाई डी एस प्लस नाइन बाई इक्वल टू टू दी पावर थ्री वॉट इज अ वैल्यू ऑफ बी अब देखिए अगर b की वैल्यू निकालनी है तो जहां तक याद है dv बी बाई डी एक्स जो होता था वो u r अपॉन डब्ल्यू होता था है ना तो u हमारे पास कहलाता है ये और ये कहलाता है b तो ये हो गए u ये हो गए b तो ये हो गए ए टू दी पावर थ्री एक्स है ना और r आपके पास ए टू दी पावर थ्री एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर अब जहां तक हमारे पास w की अगर हमारे पास बात है तो w हमारे पास निकालना था यू बी यू मेरे पास होगा दिस इज ए टू दी पावर थ्री एक्स ये होगा एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स और ये होगा थ्री ई टू दी पावर थ्री एक्स ये होगा मेरे पास कितना ई टू दी पावर थ्री एक्स अंदर आएगा थ्री एक्स प्लस वन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ई टू दी पावर सिक्स एक्स कॉमन आ जाएगा अंदर आएगा मेरे पास थ्री एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि ई टू दी पावर सिक्स एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो b इक्वल टू में मिलेगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी टू दैट मीन्स ऑप्शन इज a इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू वन प्लस एक्स बाई इक्वल टू एक्स टू 
तो भाई पहले एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर डिवाइड करें तो आपको p मिलेगा कितना दिस इज अस टू अपॉन एक्स है ना देन माइनस टू टू कितना मिलेगा मुझे टू अपॉन एक्स स्क्वायर देन प्लस टू अपॉन एक्स है ना और r मुझे मिलेगा यहाँ पर दिस इज योर x अब अगर हमारे पास कौन सी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है तो भाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं p प्लस क्यू एक्स का रूल अगर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास माइनस टू अपॉन एक्स दिस इज प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अगर मेरे पास आता है तो सारा कैंसिल हो रहा है यानी कि बाई इक्वल टू एक्स इज परफेक्ट तो डेफिनेट यहां पर मैंने आपको स्पेसिफिक सेकेंड ऑर्डर पर बेस आपको क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय हमने पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़ी उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे जिससे कि हमसे ये ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करो जिससे कि आपको इन फ्यूचर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे साथ में चैनल पर अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलेगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुनेंद्र